everyone, it's me, Andrea. I welcome you all to Asylum Learning. So, we are going to upload basic grammar in the classes and we are going to upload it. You people are admiring it because we are seeing your comments. You are going to be helpful to us. You are going to be in the comment box. Okay, so grammar is going to be a little bit of tension. But, we are going to be in the comment box. So, we are going to be in the comment box. We are going to be in the comment box. Very easy to get a mark in the wine theorem, grammar wine theorem, okay? So, in the number of discuss here, I'm going to say English grammar is all over the world, like confusing at all, one part of them. So, do and does, you know what I'm going to say, do and does we have. So, in the number of discuss here, I'm going to say, do and does, 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 when people use it, I'm going to be weak in the summit, Many make mistakes. And they are the only ones who are the proper item to be awake. Every day, they are the only ones who 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 are the only ones എന്താണ്ക്തികൾക്ക് First sentence and that are irregular verbs because its past tense and past participle are not formed by adding ed or d to the end of the base form as is the case in most verbs. Okay. So, e parang a sentence ila. Aadhi namla parang a point and that we chal. Do and does in the parang in the irregular verbs are. Appa dhe nipada chodhiyam vandho. Enda anu iru verb. Enda anu irregular verb. Arai idna viru inda aga pakshariya athi virukku endi. Miss on the parang in the nam. Verb on the parang ya we know it is an action word. Uri pravarthi is ujipi ki inna. അതിന്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടോക്ക് എന്നുള്ള വേബ് നമ്മൾ എടുക്കാം ടോക്ക് എന്നതിന്റെ എന്ത് വരും വേബ് വരും അല്ലെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വേബ് വരും എങ്കിൽ വി ത്രീ ഫോമും എന്ത് വരും ടോക്ക് എന്ന് വരും Walk in the day come, walk, walked, walked. അപ്പോ അവസാനം ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പാസ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇറഗുലർ വേർബ് ഈ ഇറഗുലർ വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ആ വേർബിനെ പാസ്റ്റൻസിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇ ഡിയും ഡി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും വേറെ തന്നെ ഒരു വാക്കായിരിക്കും എന്താവാ Past tense ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാം അങ്ങനെയുള്ള വേർബ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇറഗുലർ വേർബ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഡു ആൻഡ് ഡെസ് എന്താണ് ഇറഗുലർ വേർബ്സ് ആണ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് അറിയാം ഡു ആൻഡ് ഡെസിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പും എന്താണ് ഡിറ്റ് ആൻഡ് ഡെൻ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇ ഡിയോ ഡിയോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ മിസ് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇറഗുലർ വേർബ്സ് ആണ് ഡു ആൻഡ് ഡെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ബോത്ത് ആർ യൂസ് ഫോർ ദി പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഒന്നുകൂടി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം Do and does in the lathe. Nammal eithu tense la use ya. Present tense la anu nammal use ya. Past tense la namukku use ya. But to la past part of the plot. Hat three use ya. But to la. So we use do and does in present tense. Which tense? Present tense. Present tense. Ippu nara do ondi ikkinna. Kaalat teki okay. Eith amethil use ya. Do and does. Clear anu lo. Basic anu to. Manus la kaadha poovarudu. Stradish kattu tenni yanam padikyanu. Harudu da. Next question is how to use it. Now we are going to talk about how to use it. So how to use it? How to use it? Now we are going to talk about how to use it. Now we are going to talk about how to use it. Now we are going to talk about do. So let's rock. We are going to talk about how to use it. Let's rock. Now we are going to talk about how to use it. Do used for the four looping subject. So now we are going to talk about how to use it. 
ഇംഗ്ലീഷിൽ സബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാം സബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്യൂർ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആള് നമ്മളൊരു സെന്റൻസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ അതിൽ ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആള് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ സബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ കർത്താവ് ഗ്രാമർ പഠിക്കുമ്പോ കർത്താവ് ക്രിയ എന്നൊക്കെ പറയാല്ലേ ദറ്റ് സെയിം കർത്താവ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വി കോ സബ്ജെക്ട് ഓക്കെ ഡു ആർ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ അപ്പൊ ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് ആയും സബ്ജെക്ടിന്റെ കൂടെയാണ് വരാം പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കൂടെയാണ് ഈ രണ്ട് വേർഡ് ഫോം വരാം ഇനി ഏതൊക്കെ സബ്ജെക്ടിന്റെ കൂടെയാണ് വരാ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് നോക്കി ഇവിടെ ഡു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഈ മൂന്ന് എന്താണ് സബ്ജെക്ടിനെ കൂടി ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്താണ് അതും ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവരാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആരോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആളാണ് എന്ത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആരെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് വി കോൾ തേർഡ് പേഴ്സൺ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സബ്ജെക്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ സബ്ജെക്ട് ദെൻ ഏതാണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ സബ്ജെക്ട് ഇവിടെ നോക്കാം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ശരിക്കും ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ മിത്ത് പറയുന്നത് ഐ ആൻഡ് വി ഞാനും ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജെക്ട് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സബ്ജെക്ട് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതാ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൊണൗൺ ആയ യു ആണ് സോ യു ആണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സബ്ജെക്ട് ഏതൊക്കെയാ ഐ ആൻഡ് വി ദെൻ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഏതൊക്കെയാ ഇറ്റ് ഈസ് യു നാ തേർഡ് പേഴ്സൺ സബ്ജെക്ട് ദേ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്ക ഈ പറഞ്ഞ നാല് സബ്ജെക്ടിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഡു ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഈ സബ്ജെക്ടിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ വേറെ കാര്യത്തിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് മറ്റു പേരുകളുടെ കൂടെ എന്താണ് ഡു ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും പക്ഷെ അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സബ്ജെക്ട് എന്തായിരിക്കണം പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സബ്ജെക്ട് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ അതായത് ഐ വി യു ദേ ഈ നാല് സബ്ജെക്ടിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഏത് ഫോം ഉപയോഗിക്കാം ഡു ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം തരാം നമ്മൾ പണ്ട് എന്റെ ടീച്ചർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്ക അയ്യോ ദേവി എന്ന് ഓക്കെ അയ്യോ ദേവി എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ ഓർത്ത് വെക്ക ഐ ഉണ്ട് യു ഉണ്ട് ദെൻ വി ഉണ്ട് അതേപോലെ ദേവ് അപ്പൊ അയ്യോ ദേവിയുടെ കൂടെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാ ഡു ഫോം ഉപയോഗിക്കാ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അയ്യോ ദേവിയുടെ കൂടെയാണ് ഡു ഫോം ഉപയോഗിക്കാ അത് അങ്ങോട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാ പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ ലൈഫ് ലോങ് എന്തെങ്കിലും ആ ഒരിക്കലും ഡു എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളത് യു വോൺ ഫോർഗെറ്റ് ഓക്കെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറക്കൂല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ആരാണ് നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെസ് ആരാണ് ഡെസ് ആണ് അല്ലെ സോ ലെറ്റ് സി ഇനി ഡെസ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കാ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച മക്കളെ ദ ഫോം ഡെസ് ഈസ് ഓൺലി യൂസ് വിത്ത് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ സബ്ജെക്ട് person singular subject okay nam third person enda nam already we learn nam aare kurichano endu kurichano parayunnathu adine nam endu parayum third person ennu parayum so here we use with third person singular subject ibide rendu karyangal important aanu third person aanu adhe pole than endana singular subject so does ennu parayum the we use it with singular subject ഒരാളുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക വി യൂസ് ഡെസ് ആരെ കൂടെ ഒരാളെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡെസ് ഉപയോഗിക്കുക നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സച്ച് ആസ് ദ പ്രൊണൗൺസ് ഹി ഷി ആൻഡ് ഏറ്റ് ഓക്കെ സോ ഹി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജെക്ട് ഷി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജെക്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജെക്ടിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വർക്ക് ഫോം ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെസ് ഡെസ് ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഡു ഏത് സബ്ജെക്ടിന
എപ്പോഴാണ് ഈ ഡിഡ്ഡിന് ഉപയോഗിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ ഡിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡു ആൻഡ് ഡിഡ് എന്താണ് ഡു ആൻഡ് ഡെസിന്റെ വി ടു ഫോം ആണ് നമുക്കറിയാം ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് ഫോം വി ഹാവ് വി വൺ ഉണ്ട് വി ടു എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉണ്ട് വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഉണ്ട് സോ ഡിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വി ടു ഫോം ഓഫ് ഡു ആൻഡ് ഡെസ് ഡു ഇന്റെ ഡെസിന്റെയും വി ടു ഫോം ആണ് ഡിഡ് ഓക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഡിഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡിഡ് ഈസ് ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം ഓഫ് ഡു ആൻഡ് ഡെസ് ഇനി മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഡെൻ ഡെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ആർക്കും അറിയില്ല പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഡെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വി ഹാവ് ത്രീ ഫോംസ് ഓഫ് വോം വി വൺ വി ടു വി ത്രീ അതിന്റെ വി ത്രീ ഫോം ആണ് ഡൂവിന്റെയും ഡെസ്റ്റിന്റെയും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ വി ത്രീ ഫോം ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ഓക്കെ ഇനി മറക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡു ആൻഡ് ഡെസ് ആണ് വി പറയുന്ന ഞങ്ങൾ പറയുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന ഡെൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഡു ആൻഡ് ഡെസ് എന്താ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വി വൺ ഫോം ആണ് സെയിം ആണ് ഡിഫറൻസ് ആകെ എന്തായിരുന്നു സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റും പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റും അതിന്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിറ്റ് അതിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ് ഡൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ശരിയല്ലേ ഇൻ ലെറ്റ്സ് ഡു സം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഡാൻ ഷീ ടീച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഓക്കെ ഈ ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്താണ് ഫ്രഞ്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി സബ്ജക്ട് എന്താണ് ഒരാളാണ് അല്ലേ സോ സിംഗുലർ ആണ് സോ നമുക്ക് അറിയാം സിംഗുലർ ആണ് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഡെസ് Did they teach French? Are they French? Yeah, they teach French. Let's go. Let's go. Here the subject is singular. It's a boy. He is. He is. We know which verb we should use. We are going to use. He is. We have to use. We have to use. We have to use. So do or does. Again also. Does. Does he do his homework every day? He is doing his homework every day. He is doing his homework. നെക്സ്റ്റ് നോക്കി രണ്ട് പേരുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി ദേ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ രണ്ട് സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് രണ്ടാണ്ട് അവർ ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ വർക്ക് ഹാർഡ് അവർ നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് സോ അവർ എന്നാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഡു ദേ ഡു ദേ അയ്യോ ദേവി ദേ ഡു അല്ലേ സോ ഡു ദേ അടുത്തത് ഡു ആൻഡ് അഗെയിൻ ദേ യൂസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അറ്റ് സ്കൂൾ അവർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്താണ് സോറി സ്കൂളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നവിടെ ചോദിച്ചത് സോ ഇവിടെ സബ്ജക്ട് ചെയ്താണ് ദേ ദേ ആവുമ്പോ ഏത് വേണം ഡു ദേ അല്ലേ ഡു ദേ നെക്സ്റ്റ് വൺ സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് ഡാഷ് യു ഹാവ് എ ടെലിസ്കോപ്പ് ഇവിടെ സബ്ജക്ട് ഒരാളു പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയേ യു ഉണ്ട് നമ്മൾ യൂന്റെ കൂടെ ഏതാ പഠിച്ചത് അയ്യോ ദേവി ഡു ആണ് അല്ലെ സോ യൂന്റെ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ പ്രൊണോണ യൂന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡു അല്ലേ സോ ഡു യു ഡു യു ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീം ഡു യു വോണ്ട് ടു കം വിത്ത് മീ ഡു യു ലൈക്ക് മീ ഡു യു ഹാവ് എനി പെറ്റ് ആനിമൽ സോ നമുക്കറിയാം യൂന്റെ കൂടെ വിച്ച് വോൺ വി ഷുഡ് യൂസ് വി യൂസ് ഡു സോ ഡു യു Do you? Next one. Pen kutti yana. Ivida she in the parani tinder. And we know she is a subject. She in the parani subject tinder kode. Which one we should use? Namla edha ubi ue kya? Do or test. Ningle para. Edha. So ningle para. Then da. You had. You can comment to. Next one. Do or test. It is des. Lame. Des anu ubi ue kya? Next one. Okay. They go to school on foot. They are the subject. So we know. എതിരും മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ള നമുക്കറിയാം ഡു വന്ന എന്ത് ചെയ്യണം സോറി ദേ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് വന്ന നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം വി ക്യാൻ യൂസ് ഡു നെക്സ്റ്റ് യെസ് അല്ലെ സോ എന്താണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അത് ഗംഭീരമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പഠിച്ചു അല്ലെ സോ നമ്മൾ ഡു ആൻഡ് ഡെസ് എന്താണ് പഠിച്ചു അതിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ റൂൾസ് പഠിച്ചോ അത് ഏത് സബ്ജക്ട് കൂടെ ഹൗ ടു യൂസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചോ സോ എവറിങ് വി ഡിഡ് ഇറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ you can see we did it like namal cheyidu kanyu so now it's your turn to watch the video and to comment and to learn and also to share to your friends okay ini video polla basic english grammar vaayta veendu verunnadaikum so i'll be back with a new and interesting topic till that you take care bye